రైట్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం సో ఆ క్వశ్చన్ మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేయబోతున్నామో సో నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒక ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ ఫామ్ లో రెండు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అంటే మిగతా ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ మనం రెండు ఫీల్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ లో ఏంటంటే ఒక ఫీల్డ్ లో చేసి ఈ రోజు డేట్ కావాలి అదే విధంగా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసినటువంటి టైం కావాలి సో అర్థమైంది కదా సో ఆ డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయిపోవాలి అది కూడా ఏం కావాలా సో యూజర్ తోని సో ఎవరైతే మనం ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తారో ఫామ్ ఏ రోజు ఓపెన్ చేయగానో ఆ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ ఫీల్డ్ లో మనకు ఆ డేట్ పడాలి అదే విధంగా ఆ టైం అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తామో ఆ టైం అనేటువంటిది కూడా పడడం అనేటువంటిది సో అంటే జస్ట్ లైక్ కనబడడం అనేది జరగాలా ఓకేనా సో కాబట్టి మనం ఎలా చేయబోతున్నాం ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అనేటువంటిది చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఒకసారి గమనించండి ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు సినారియోస్ లో సో ఏదో ఒక ఫీల్డ్ అనేటువంటి ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఫామ్ మీద డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసినటువంటి డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటిది కనపడాలి అనుకున్నట్లయితే సో ఈ సినారియో మీరు సో యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ నేను చేసేటువంటి దీని కోసం నేనేం చేస్తానంటే ఒక డమ్మీగా ఒక టేబుల్ ను క్రియేట్ చేసుకుని డేట్ అండ్ టైం అనేటువంటి రెండు ఫీల్డ్స్ ఇచ్చేసి పెడతాను ఓపెన్ చేయగానే ఆ టైం అండ్ డేట్ అనేటువంటి కనబడే విధంగా చేద్దాం ఓకేనా సో లెట్స్ వి స్టార్ట్ సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ క్రియేషన్ చేసుకోవాలన్నాను కదా డమ్మీకి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీనికోసం టేబుల్స్ అనేటువంటి టైప్ చేసేసి సింపుల్ గా ఇక్కడ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ లో టేబుల్స్ అనేటువంటి టైప్ ఎంట్రీ చేశాను సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొత్తగా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాను రైట్ సో ఈ టేబుల్ వచ్చేసి ఏంటి సో టుడే డేట్స్ అండ్ టైం అన్నా సో ఈ టేబుల్ పేరే నేను సో టుడే డేట్ అండ్ టైం అని చెప్పడం జరిగింది సరే జస్ట్ డమ్మీగా ఇచ్చాను మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే సో మీరు ఓన్ గా మీరు క్రియేట్ టేబుల్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా నౌ లెట్స్ బి స్టార్ట్ సో దీని ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఏమిద్దా మరి కాలం నేమ్ వచ్చేసి సో టుడే డేట్ సో ఈ రోజు డేట్ ఏంటి అనేటువంటిది ఇద్దాం సో దీని టైప్ వచ్చేసి మామూలుగా స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చేటువంటిది సో ఏది ఇచ్చినా కూడా డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి కదా కాబట్టి దాన్ని డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ ఏం అవసరం లేదు సింపుల్ గా స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చేయండి అక్కడ డిస్ప్లే కావడానికి సో అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో టుడే డేట్ అన్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మరి టైం అన్నాను ఓకే సో టుడే టైం అన్నాను సో టుడే టైం అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా స్ట్రింగ్ అనేటువంటి ఇచ్చేసేయండి సో ఇలా డేట్ అనేటువంటిది స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను టైం అనేటువంటిది కూడా స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను అంతే ఇంకా రెండే తీసుకున్నాను నేను సో తీసుకొని నేను సింపుల్ గా హెడర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అంటున్నాను ఇలా ఒక టేబుల్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నాను రెండు ఫీల్డ్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఒకసారి ఫామ్ చూసే ప్రయత్నం చేస్తే షో ఫామ్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద నేను క్లిక్ చేయడం జరిగితే ఒకసారి లిస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది మేబీ ఎస్ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టున్నాను నో ఇష్యూ సో నేను మళ్ళీ షో ఫామ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసేసి సో ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం షో ఫామ్ మీద క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే ఏంటి మనకు ఐ థింక్ మళ్ళీ అది వచ్చేసిందా ఓకే జస్ట్ ఎ మినిట్ షో ఫామ్ అన్నాను రైట్ ఇది కరెక్ట్ వచ్చింది సో టుడే డేట్ అండ్ టుడే టైం అనేటువంటి నీట్ గా మనకు పక్క పక్కన కనబడుతున్నాయి అంతే కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా నేను ఫామ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఈ రోజు డేట్ రావాలి ఈ డేట్ అనేటువంటి దానిలో ఈ రోజు డేట్ రావాలి టైం అనేటువంటి దాని లోపల ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసినటువంటి టైం అనేటువంటిది రావాలా ఓకేనా సో దానికోసం అనేటువంటిది సో దీనికోసం ఏం చేద్దాం మరి అంటే ఒక క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం ఏం క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం అది కూడా అంటే ఆన్ లోడ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రాద్దాము సో ఇక్కడ నేను హెడర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని కాన్ఫిగర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ అని ఉంది కదా సో ఈ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి దాని మీద నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఈ టేబుల్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంత ముందు ఏమైనా క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడే క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి టేబుల్ ఏ ఒక్క క్లయింట్ స్
నౌ లెట్స్ వీ జస్ట్ గో కొత్తగా ఒక స్క్రిప్ట్ అని రాద్దాం న్యూ అని పెడదాం అని చూస్ చేసుకున్నాను సో న్యూ మీద నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దానికి ఒక పేరు ఇద్దాం ఓకేనా సో డేట్ అండ్ టైమ్ ఓకే డేట్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటిది సో మనకు ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి ఒక నేమ్ ఇచ్చేసాను అది టుడే డేట్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటి టేబుల్ లో ఉంటుంది సో యుఏ టైప్ వచ్చేసి ఆల్ అన్నాం టైప్ వచ్చేసి ఆన్ రోడ్ అన్నాను ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఆన్ రోడ్ అన్నానో సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది జస్ట్ ఏ మినిట్ ఎందుకంటే స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటి ఇంకా ఇక్కడ చూపెట్టట్లేదు సో కాబట్టి మనం ఫీల్డ్ నేమ్ అనేది కాదు ఎస్ టైం తీసుకోండి రైట్ ఆన్ లోడ్ అనేటువంటిది వచ్చింది కదా ఇక్కడ రాయమన్నారు ఇక్కడ కోడ్ రాసుకుందాం ఇక్కడ అసలు మన స్టోరీ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి మనం ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ మనం రాయాలా స్క్రిప్టింగ్ మీద గ్రిప్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెచ్చుకోవాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ గా రాస్తే కనుక మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫీల్డ్ మీద వాల్యూ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఏం రాయమన్నారు మరి అంటే మన కొన్ని ఏపీఐస్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా సో కొంచెం పెద్దగా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫామ్ ను ఓకే రైట్ ఫంక్షన్ ఆన్ లోడ్ అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను వ్యార్ అనేటువంటి తీసుకొని సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ నోట్ తీసుకోండి అది ఏంటంటే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాను టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటిది సో తీసుకున్నాను అనుకోండి జస్ట్ లైక్ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాను సో దానికి ఏం చేస్తున్నాను ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి నాకు టైమ్ జోన్ ప్రకారంగా డేట్ అనేటువంటిది రావాలి టైం ప్రకారంగా రావాలి అనుకుందాం సో న్యూ అందాం అనేసి డేట్ అనండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఏపీఐ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి సో న్యూ స్పేస్ ఇచ్చేసి డేట్ అనేటువంటిది అనేసి డాట్ గెట్ సో టైమ్ జోన్ ఇక్కడ చూడండి టే ఆల్రెడీ ఉంది సో గెట్ టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఉంది సో దాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను అని ప్రయత్నం చేద్దాం సో సెమీ కోల్ చేశాను ఇక్కడ వరకు ఏంటి టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ లోపల మనకి ఏం వచ్చింది మన టైమ్ జోన్ ప్రకారంగా ఆ యొక్క డేట్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటిది సో తీసుకోబడింది దీనిలోకి టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటి దానిలోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ వార్ అనేటువంటి ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని టుడే అందాం సో ఇది ఒక వేరియబుల్ టుడే అనేటువంటిది ఒక వేరియబుల్ సో దానిలోకి ఏం తీసుకుందాం మరి ఇక్కడ న్యూ డేట్ అనేటువంటి తీసుకొని మైనస్ సో న్యూ స్పేస్ డేట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దీనిలో మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే డేట్ డాట్ నౌ ఓకే సో తీసుకొని మైనస్ ఇది ఒక ఫార్ములా ఓకేనా ఇలా యూజ్ చేస్తేనే మనకు వాల్యూ వస్తాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా రాయండి టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ ఓకే సో టైమ్ జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటిది తీసుకొని దానికి ఏం చేస్తున్నానట ఇంటూ సిక్స్టీ ఓకే అండ్ ఇంటూ వన్ థౌజండ్ అనేటువంటిది తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇలా తీసుకొని నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి ఓవరాల్ గా మనకు సో పరాంతసిస్ క్లోజ్ చేసేసి సెమీ కోల్ అని చేసి ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎంటర్ చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వార్ అనేటువంటిది అనుకుని ఇప్పుడు మనకు ఫార్మాటెడ్ డేట్ సో ఫార్మాటెడ్ డేట్ అనేటువంటిది ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను సో టుడే అనేటువంటిది ఒక వే ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో వేరియబుల్ టుడే డాట్ టు లోకల్ సో ఇక్కడ టు టు లోకల్ డేట్ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి ఏపీఐని తీసుకొని ఏం చేయడం మరి ఈ యొక్క లోకల్ ఏదైతే మనకు తీసుకున్నామో ఆ లోకల్ సంబంధించినటువంటి టైమ్ జోన్ ఏం చేయడం అంటే సో ఈఎన్ ఐఫన్ యుఎస్ అనేటువంటి తీసుకోండి ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఇలా తీసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాడ్ సో ఫార్మాటెడ్ టైమ్ అనేటువంటి ఒకటి తీసుకున్నాను సో దీనిలో ఏమన్నాను టుడే డాట్ టు లోకల్ ఓకే సో టైమ్ స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకోండి ఇంతకుముందు ఏమన్నాను డేట్ స్ట్రింగ్ అంటే డేట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు టైమ్ స్ట్రింగ్ అంటే టైమ్ వస్తుంది రైట్ సో ఇలా తీసుకోండి రైట్ ఇలా వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను డేట్ వచ్చేసింది టైమ్ అనేటువంటి రెండు కూడా వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం దేనిలో డిస్ప్లే చేద్దాం మరి టుడే అనేటువంటి డేట్ లోపల ఒక్కసారి మీకు డిస్ప్లే చేయడం కోసం అసలు ఆ యొక్క టేబుల్ ని మళ్ళీ తీసుకుంటాను ఏమని సో టుడే సారీ టుడే ఇది వచ్చాను ఇదే కదా టుడే డేట్ అండ్ టైమ్ అనేటువంటి పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మనకు వేరియబుల్ నేమ్స్ కావాలి కాబట్టి ఓకేనా రైట్ సో ఇది వేరియబుల్ సారీ వేరియబుల్ నేమ్ అంటున్నాను మన ఫీల్డ్ నేమ్ కావాలి కాబట్టి ఫీల్డ్ నేమ్ కోసం మనం రైట్ క్లిక్ చేసుకొని 
సో షో అనేటువంటి దాన్ని వేసి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం ఈ యొక్క ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటి కాపీ చేసుకున్నాను సో దెన్ ఫైనల్లీ సో ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నాను సో జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ సెట్ వాల్యూ సో ఏంటటా సెట్ వాల్యూ లోపల ఏ ఏ ఫీల్డ్ లో రాద్దాం మరి ఈ ఫీల్డ్ అనేటువంటి తెమ్మును పెట్టాను కదా ఈ ఫీల్డ్ లో ఏం పెడతాను నేను ఈ రోజు డేట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ ఉంది ఫార్మాటెడ్ ఫార్మాటెడ్ డేట్ సో ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీన్ని పెట్టిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి జి అండర్ స్కోర్ ఫామ్ డాట్ సో సెట్ వాల్యూ అనేటువంటి తీసుకొని నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాను ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూని పెడదాం మరి దేనిలో పెట్టేద్దాం టుడే టైం అనేటువంటిది ఉంది కదా సో టుడే టైం అనేటువంటి దానిలో సో ఈ ఫీల్డ్ లోపల నేను టైం అనేటువంటిది పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దాను ఓకే సో టైం అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాను కామా పెట్టేసి ఎక్కడ ఉంది టైం అనేటువంటిది ఫార్మాటెడ్ టైం అనేటువంటి దానిలో ఉంది ఓకేనా దట్స్ ఆల్ సో ఇలా నేను ఏం చేశాను సింపుల్ అండి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది మనకు కొన్ని ఏపీఐస్ అనేటువంటిది గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలా ఓకే సో టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటి తీసుకొని న్యూ డేట్ అనేటువంటి తీసుకున్న తర్వాత డాట్ గెట్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ అంటే మనకు టైం జోన్ ప్రకారంగా ఆ యొక్క డేట్ అండ్ టైం ను క్యాప్చర్ చేస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడే అనేటువంటి తీసుకున్న తర్వాత న్యూ డేట్ అని తీసుకుని డేట్ డాట్ నవ్ మైనస్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ థౌజండ్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క లైన్ అనేటువంటిది మనకు ఫార్ములా అది జస్ట్ లైక్ తీసుకొని టుడే లోకి తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు టుడే నుండి మనకు డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా రైట్ సో ఒక్కసారి నేను దీన్ని సేవ్ చేసి చూస్తాను మరి రిజల్ట్ అనేది వస్తుందా ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాం సో రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ చేశాను ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫామ్ మీదకి వెళ్ళేసి ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ అంటాను సో రీఫ్రెష్ అన్న తర్వాత మనకు వచ్చేసిందా సో ఈ రోజు ట్వంటీ ఫస్ట్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఏఎం అవుతుందట ఏంటి మరి ఎందుకు సో ఈ యొక్క ఈ డేట్ అనేటువంటి కరెక్ట్ గా రాలేదు ఇక్కడ రాలేదు అని అంటే టైం జోన్ ప్రకారం వచ్చింది ఇప్పుడు మన ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నదే యుఎస్ టైం జోన్ ఓకేనా సో కాబట్టి యుఎస్ టైం జోన్ ప్రకారంగానే ఈ యొక్క సో వాల్యూ వచ్చేసింది అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందట సో యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ టైం ఇప్పుడు మన ఇన్స్టాన్స్ ఏ టైం జోన్ అంది డిఫాల్ట్ గా యుఎస్ టైం జోన్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మన టైం మన టైం అనేది రావట్లేదు ఎక్కడికి వచ్చింది ఈ రోజు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి నేను స్క్రీన్ పైన మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇండియాలో టైమింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఈ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది ట్వంటీ థర్డ్ జీరో వన్ అనేటువంటిది టైమింగ్ మరి ఇలా ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే ఈ టైం అనేటువంటిది దాని తప్పేం కాదు అది కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది సో టైం జోన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ తీసుకుంది లోకల్ టైం జోన్ అనగానే నా ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది యుఎస్ లో ఏదైతే అమెరికా అనేటువంటిది ఆ యొక్క యుఎస్ సంబంధించినటువంటి టైం జోన్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నా ఇన్స్టెన్స్ అలా ఉంది కాబట్టి అక్కడి టైం జోన్ అనేటువంటిదే చూపెట్టింది ఓకేనా సో దట్స్ ఎ రీజన్ ఓకేనా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క టైం జోన్ కనుక మార్చగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా మారిపోతుంది ఒకవేళ కనుక సో యూజర్ సంబంధించినటువంటి యూజర్ అమెరికాలో ఉన్నాడు అమెరికా సంబంధించిన టైం జోన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇండియాలో ఉన్నాడు అంటే మీరు యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అతను యొక్క టైం జోన్ అనేటువంటిది రెఫర్ చేయాలా సో దాని ప్రకారంగానే ఇక్కడ టైం జోన్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అర్థమైంది అందరికి సో టుడే డేట్ అనేటువంటి తీసుకున్నాను టుడే టైం అని తీసుకున్నాను ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా కూడా సో ఎప్పుడు రీఫ్రెష్ అంటారో ఆటోమేటిక్ గా మారిపోతుంది చూడండి ఓకేనా సో థర్టీ టు సిక్స్టీన్ ఏఎం అనేటువంటిది జరిగింది ఇలా సో మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా మన బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండేటువంటి ఆ టైం జోన్ ను సో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని తీసుకుంటుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో సో ఇంకొక క్వశ్చన్ తో మనం సో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా సో కింద కామెంట్ బాక్స్ లోపల మీరు రాయండి మీ డౌట్ నేను క్లారిఫై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను సో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం సో మీకు ఒక సినారియో మీరు అనుకున్నా కూడా ఈ సినారియో మీకు ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు అనుకున్నా కూడా నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో రాసేయండి సో కామెంట్ బాక్స్ లో రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో వీలైతే ఆ యొక్క సినారియో ప్రకారంగా నేను కొత్తగా ఒక వీడియో చేసి మీకు చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే so thank you thank you for watching meeku uh ee questions anetundi regular ga manaku practical ga uh, organizations lo adugutunnatundi questions idi ila ante direct ga ila kaakunda so ee related ga questions adugutunnaru kabatti baaga practice cheyandi okay so mana channel ippudu varaku kanaka subscribe kanaka cheskonatlayite you can subscribe it